প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে বন্ধুরা ইদানিং কিন্তু পত্রিকায় একটি হেডলাইন প্রায়শই আমরা দেখছি করোনার উপসর্গ নিয়ে চাঁদপুরে দুজন নিহত করোনার উপসর্গ নিয়ে দুই পুলিশ সদস্য নিহত এই যে একটি হেডলাইন এই হেডলাইনের মধ্যে একটি শব্দ আমাদেরকে একটু ভাবিয়ে তুলে বিশেষ করে যারা তোমরা শিক্ষার্থী আছো করোনার উপসর্গ নিয়ে দুজন নিহত তাহলে যে করোনার উপসর্গ এই শব্দটি নিশ্চয়ই ভাবনার একটু কারণ যে করোনার উপসর্গ একটি উপসর্গ তো আমরা ব্যাকরণে পড়েছি সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন আজকে ইলেভেন টুয়েলভে আছো তো একটি শব্দ ব্যাকরণের একটি অভিধা উপসর্গ সেটা এর আগে পড়েছি এখন আমার সেটা দেখছি এই রোগের সাথে মিলিয়ে গেছে করোনার উপসর্গ নিয়ে তাহলে কি আমার ব্যাকরণের উপসর্গটা এখানে বা এখানে উপসর্গটা আসলে কি অর্থে এই যে একই শব্দ দুই জায়গায় কিন্তু দুরকম অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের চিন্তার উদ্রেক করছে বন্ধুরা আজকে সেই চিন্তার অবসান ঘটানোর জন্য আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির প্রভাষক সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় যদিও খুব ছোট একটি অধ্যায় তারপরেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই অধ্যায়টির বিশেষ একটি গুরুত্ব আছে ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সেই অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আর অধ্যায়টির নাম বুঝতেই পারছ উপসর্গ বাংলা শব্দ গঠন যে প্রক্রিয়া আছে তার অন্যতম একটি প্রক্রিয়া উপসর্গ আজকে আমরা পুরো ক্লাস জুড়ে এই উপসর্গ কি উপসর্গ কত প্রকার কি 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 উপসর্গ আছে উপসর্গ দিয়ে কিভাবে শব্দ তৈরি করতে পারি একটি বাক্যের মধ্যে আমরা কিভাবে উপসর্গযুক্ত শব্দ চিহ্নিত করতে পারি সেই বিস্তারিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যে যেখানে বসে আজকের ক্লাসটি দেখছো তুমি তোমার টাইমলাইনে শেয়ার করো বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও যে আজকে আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্রের একটি ছোট্ট অধ্যায় উপসর্গ নিয়ে আলোচনায় আছি এবং এই পাঠ শেষে তুমি অবশ্যই উপসর্গ কি তা বলতে পারবে বাংলা ব্যাকরণের উপসর্গের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে উপসর্গ যোগে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে পারবে এবং বাক্যে উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ চিহ্নিত করতে পারবে দেখো এই হলো তোমার লার্নিং আউটকামস শিখন ফল অর্থাৎ আজকের চ্যাপ্টারটি শেষে এই অধ্যায়টির শেষে তুমি অবশ্যই উপসর্গ কি সেটা সম্পর্কে বলতে পারবে আর বাংলা ব্যাকরণে যে উপসর্গ অধ্যায়টি আছে এটার ইম্পর্টেন্সটাকে গুরুত্বটা কি সেটাও বলতে পারবে এবং উপসর্গ দিয়ে তুমি শব্দ তৈরি করতে পারবে কোনো একটি বাক্যে শব্দ দেখে বলতে পারবে যে হ্যাঁ এটি উপসর্গ যোগের শব্দ তাহলে আমরা এই বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে তোমাদেরকে একটি জিনিস একটু মনে করে দিতে চাই বন্ধুরা মনে করে দেখো বাংলা যে শব্দ ভাণ্ডার আছে বিশাল একটি শব্দ ভাণ্ডার সেই শব্দ ভাণ্ডারের একটি অংশ হলো মৌলিক শব্দ আরেকটি অংশ কিন্তু সাধিত শব্দ আমরা এটা জানি বাংলা যে শব্দ ভাণ্ডার আছে প্রায় দেড় লক্ষাধিক শব্দ তার এক চতুর্থাংশ ওয়ান ফোর্থ হলো মৌলিক শব্দ যেগুলোকে ভাঙা যায় না বিশ্লেষণ করা যায় না আর বাকি তিন চতুর্থাংশ শব্দ হলো সাধিত শব্দ যেগুলোকে আমরা সাধনা করে তৈরি করেছি এখন সাধনার পদ্ধতি কি ছিল আমরা কিন্তু বন্ধুরা ওই শব্দগুলো সাধনা করে তৈরি করেছি এই জন্য ওগুলো সাধিত শব্দ আমরা উপসর্গ দিয়ে সাধনা করে শব্দ তৈরি করেছি প্রত্যয় দিয়ে শব্দ তৈরি করেছি সমাস দিয়ে শব্দ তৈরি করেছি সন্ধি দিয়ে তৈরি করেছি দ্বিরুক্তি দিয়ে বিভক্তি দিয়ে এরকম নানা পদ্ধতির সাহায্যে আমরা ওই শব্দগুলো তৈরি করেছি দেখো চারটিখানি কথা না কিন্তু আমার ভাষার মৌলিক যে শব্দগুলো সেগুলো মাত্র এক চতুর্থাংশ আর তিন চতুর্থাংশ হলো আমার সাতিত শব্দ আমরা যেগুলো রিমিক্স করে সোজা কথায় রিমিক্স করে তৈরি করেছি তার একটি কারখানা আজকের আমাদের এই উপসর্গ অর্থাৎ শব্দ তৈরির কারখানা সমাস একটি শব্দ তৈরির কারখানা উপসর্গ একটি শব্দ তৈরির কারখানা প্রত্যয় একটি শব্দ তৈরির কারখানা তো এই জন্যই বন্ধুরা তোমাদের যে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাস আছে সেখানে বাংলা শব্দ গঠন নামে একটা অভিধা আছে একটি টার্ম আছে বাংলা শব্দ গঠন সেখানে তিনটি অধ্যায় তোমাদেরকে পড়ানো হয় মূলত উপসর্গ প্রত্যয় এবং সমাস সেখান থেকে তোমার অথবা দিয়ে প্রশ্ন হয় 
একটি প্রশ্ন যদি হয় উপসর্গ থেকে আরেকটি হতে পারে সমাস থেকে একটি প্রশ্ন যদি আসে সমাস থেকে আরেকটি হতে পারে প্রত্যয় থেকে একটি যদি প্রত্যয় থেকে হয় আরেকটি হতে পারে উপসর্গ থেকে এই ভাবে তিনটি অধ্যায় মিলিয়ে কিন্তু তোমার দুটো প্রশ্ন হয় তাহলে আজকে অধ্যায়টি আমরা শেষে নিশ্চয়ই সেই পরীক্ষার জন্য ভালো একটি প্রস্তুতি আমরা নিতে পারবো বলে আশা করছি তাহলে বন্ধুরা চলে যাচ্ছি বাংলা শব্দ গঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় উপসর্গ প্রথমে আমরা জানতে চাচ্ছি যে উপসর্গ আসলে কি ব্যাকরণের যে কোনো চ্যাপ্টার বোঝার জন্য তুমি আগে নিজেকে এভাবে জিজ্ঞেস করবে যে জিনিসটা কি এই যে যেমন ধরো আমার হাতে একটা পেন আছে কলম আছে এটা কি জিনিস এটা কি দিয়ে তৈরি নাম কি উপাদান কি কাজ করে কিভাবে এরকম নানা প্রশ্ন করবে তাহলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে করে তুমি কিন্তু উত্তরগুলো পেয়ে যাবে তাহলে প্রথম প্রশ্ন হলো উপসর্গ কি আমরা আগের শব্দটাকে ভাঙি দেখো এখানে কিন্তু খুবই একটি মজার ব্যাপার উপসর্গ শব্দটি তৈরিও হয়েছে একটি উপসর্গ দিয়ে এই যে উপ উপসর্গ কার সাথে যুক্ত হলো সুইজ যোগ অ সুইজ এটা একটি ধাতু অটা হলো প্রত্যয় যে দুটো মিলে হলো সৃষ্টি সুইজ ধাতুর সাথে অ্যাকচুয়ালি এখানে মূল প্রত্যয় ছিল ঘয়ীয় সংস্কৃত প্রত্যয় বাংলায় এসে অ হয়ে গেছে তাহলে সুইজ যোগ অ মিলে হলো সৃষ্টি তার আগে একটি উপসর্গ হয়ে গেল উপসৃষ্টি দেখো শব্দটার বিচ্ছেদ এটা উপসর্গ তৈরি হচ্ছে এইভাবে এর ব্যাকরণগত অর্থ উপসৃষ্টি উপসৃষ্টি এই মজার কথাটি কিন্তু মনে রেখো উপসর্গ শব্দটি তৈরিও হয়েছে একটি উপসর্গ দিয়ে তাহলে এর ব্যাকরণিক অর্থ উপসৃষ্টি আর বুৎপত্তিগত অর্থ অবাঞ্ছিত বিষয় বা লক্ষণ এই যে ক্লাসের শুরুতে যে প্রসঙ্গটি তোমাকে বলছিলাম যে করোনার উপসর্গ নিয়ে দুজন নিহত এইটা হলো সেই লক্ষণ উপসর্গের এটা আরেকটা অর্থ বুৎপত্তিগত অর্থ যে উপসর্গ মানে লক্ষণ আমরা কাউকে বলি যে ওর প্রচণ্ড জ্বর ওর তো হামের লক্ষণ দেখা দিয়েছে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ওরকম আরেকটি অর্থ আছে বুৎপত্তিগত অর্থ তাহলে আমরা ব্যাকরণে এটাকে পাচ্ছি কি অর্থে ব্যাকরণে পাচ্ছি উপসৃষ্টি অর্থে তাহলে উপসর্গ শব্দটি তৈরি হয়েছে এইভাবে উপসর্গ বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ তৈরির একটি পদ্ধতি একদম স্ট্রেট হতে সোজাভাবে তুমি এটা মনে রাখবে উপসর্গ কি উপসর্গ হলো নতুন শব্দ তৈরির একটা ফ্যাক্টরি একটা প্রক্রিয়া একটি পদ্ধতি একটি কারখানা তো তুমি যদি ধরো কোনো একটি কারখানায় ঢুকে যে পুরো কারখানাটা ঘুরে আসো দেখে আসো তাহলে ওই কারখানা একটি প্রোডাক্ট কীভাবে তৈরি হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই জীবনে কোনো দিন আর ভুলবে না যদি নিজের চোখ দিয়ে কারখানাটা ঘুরে দেখে আসো তা আজকে আমরা এরকম একটি কারখানাতেই ঢুকবো কারখানাটা হলো উপসর্গ যেখানে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হবে বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয় বা অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ রয়েছে যাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই যারা বাক্যে স্বাধীনভাবে বা স্বাধীন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না কিন্তু অন্য কোনো ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে শব্দের অর্থের পরিবর্তন পরিবর্ধন সংকোচন প্রসারণ ইত্যাদি ঘটায় তাদেরকে বলে উপসর্গ বেশ বড় করে একটা সঙ্গে আমরা তৈরি করে দিয়েছি কিন্তু এর মধ্যে এই ডেফিনেশনটার মধ্যেই উপসর্গের সামগ্রিক পরিচয় আছে প্রথমে কি বলে দিয়েছে উপসর্গ হল অব্যয় বা অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ প্রথম পয়েন্ট উপসর্গ কিন্তু শব্দ না উপসর্গ হলো অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ কারণ অব্যয় কেন কারণ ওদের চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় না সেই যে আদ্যিকাল থেকে যে চেহারাই ছিল এখন পর্যন্ত একইভাবে আছে এই জন্য এটা হলো অব্যয় বা অব্যয় জাতীয় আর আয়তনে কেমন আকৃতিতে শব্দাংশ টুকরা এবং ওদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই স্বাধীনতা নেই বাক্যে স্বাধীনভাবে বসতে পারে না দেখো তাহলে এই যে বেসিক ইনফরমেশন পেলাম যে উপসর্গ জিনিসটা কি এই একটা বর্ণ বা শব্দাংশ বা অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই যারা বাক্যে স্বাধীনভাবে বসতে পারে না কিন্তু কি করে কি করে দেখো অন্য কোনো ধাতু বা শব্দের আগে বসে আগে বসে নতুন একটি শব্দ তৈরি করে ওই শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় পরিবর্ধন ঘটায় সংকোচন করে প্রসারণ করে নানা রকম খেলা খেলে অর্থাৎ দেখো সোজা কথা ও নিজে চলতে পারে না কিন্তু অন্যের মাথায় বসে কাঁঠাল ভেঙে খেতে পারে এমন পাওয়ারফুল ও যখন একা একা আছে সুপ্ত অবস্থা সাইলেন্টলি কোনো ক্ষমতা নেই তার নিজের অর্থ নাই স্বাধীনতা নাই কোনো শক্তি নাই সামর্থ্য নাই যেই মাত্র আরেকটা শব্দের মাথায় বসে 
মাথায় বসে একদম হাতুড়ি পেটা করে অর্থাৎ ওই শব্দটার সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় শব্দটাকে চেঞ্জ করে নতুন একটা শব্দ বানিয়ে দেয় শব্দের আগের অর্থ পাল্টে দেয় আগের অর্থকে সংকোচন করে কখনো প্রসারণ করে কখনো বিশেষ অর্থ দেখায় এক কথায় অর্থ নিয়ে নানা রকম বৈচিত্র্য আনে এর নাম হলো উপসর্গ তাহলে বন্ধু পরিচয়টা জানলাম উপসর্গ কি অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ নিজের অর্থ নাই স্বাধীনতা নাই বাক্যে স্বাধীনভাবে বসতে পারে না কি কাজ করে অন্য কোনো শব্দ বা ধাতুর আগে যুক্ত হয়ে আগে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সিস্টেমটা দেখলাম যে কোনো শব্দের বা ধাতুর আগে বসবে মাথায় বসবে বসেই নতুন শব্দ তৈরি করবে এবং তারপরে কি করে খালি শব্দ তৈরি করে ছেড়ে দেয় না শব্দটা তৈরি করে ওই শব্দের আগের অর্থটা আবার পাল্টে ফেলে কখনো নতুন অর্থ দেয় আগের অর্থ সংকোচন করে প্রসারণ করে বন্ধুরা অন্য কারখানাগুলোর কথা দেখো সন্ধি নতুন শব্দ তৈরি করে কিন্তু ওভাবেই রাখে তোমার বিদ্যাযোগ আলয় বিদ্যালয় এখানে বিদ্যার অর্থ যা আলয়ের অর্থ যা সেম থাকলো বিদ্যা অর্জনের ঘর অর্থ নিয়ে কোনো খেলা হয় না দুটো শব্দ আছে দুটো শব্দ একসাথে হয়ে নতুন একটা শব্দ হলো কিন্তু আগের অর্থই থাকলো প্রকৃতি প্রত্যয়ও তাই সমাসে অধিকাংশ সময়ে তাই শুধু বহুব্রী সমাসে অর্থটা একটু বদলে যায় কিন্তু এই উপসর্গে প্রতিবার কি করে নতুন শব্দ তৈরি করে আর তৈরি করে অর্থ নিয়ে সে খেলা করে দেখো উদাহরণ দিচ্ছি ভাত একটি শব্দ অন্য ভাত আমরা জানি তার আগে এই যে একটা অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ একটা টুকরো বসিয়ে দিলাম প্রো হয়ে গেল প্রভাত দেখো তো ভাতের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে অ্যাবসলুটলি নতুন একটি শব্দ এবং নতুন অর্থ দেখো ভাতের সাথে প্রভাতের কোনো সম্পর্কই নেই একইভাবে ভাতের আগে যদি আমি হা লাগিয়ে দিই তখন হয়ে গেল হা ভাত অভাব অনটনে ভাতের অভাব দেখো তো দুটো শব্দ ভাত একটি শব্দ ছিল তার আগে দুটো টুকরো বসিয়ে দিলাম জাস্ট দুটো টুকরো বসিয়ে দিয়েছি শব্দাংশ প্রো হয়ে গেল প্রভাত হা তো হা ভাত বন্ধুরা তোমরা কিন্তু এটা পড়েছো ইংরেজিতে প্রিফিক্স অর্থে তোমরা পড়ো সেই প্রিফিক্সই কিন্তু বাংলায় উপসর্গ এরপর আর উদাহরণ দিচ্ছি নেতা একটি শব্দ আমরা জানি আমাদের জাতীয় পর্যায়ে অনেক নেতা নেত্রী আছেন সেই নেতার আগে যদি অভি উপসর্গ যোগ করি হয়ে যায় অভিনেতা দেখো অভিনেতা সিনেমা চলচ্চিত্র বা গণমাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অভিনয় করে থাকেন অভিনেতা আবার এই নেতার আগে যদি প্রো উপসর্গ লাগিয়ে দিই হয়ে যায় প্রণেতা কোনো কিছুর তৈরি কারক প্রস্তুতকারক গ্রন্থ গ্রন্থের প্রণেতা যিনি গ্রন্থটা লিখেছেন এই নেতার আগে যদি উপ বসিয়ে দেই হয়ে গেল উপনেতা প্রধান যে নেতা তার নিচেই যিনি দায়িত্বশীল আছেন উপনেতা আমাদের সংসদে সংসদ উপনেতা থাকেন বিরোধী দলে উপনেতা থাকেন এরপরে যদি আবার পাতি আর কি শব্দ লাগিয়ে দিই হয়ে যায় পাতি নেতা একদম তুচ্ছ অর্থে যে খুব নিচু লেভেলের নেতা পাতি নেতা শীর্ষ পর্যায়ের না অনেক একদম নিচু স্তরের যে নেতা পাতি নেতা তাহলে এক নেতা শব্দের আগে এই যে বিভিন্ন শব্দাংশগুলো মানে উপসর্গ যোগ করে আমরা নতুন নতুন শব্দ পেলাম নতুন নতুন অর্থ পেলাম তাহলে বন্ধুরা দেখো মজার একটা খেলা না শব্দ গঠনের কি খেলা একটি শব্দ আছে সেই শব্দকে মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারছো শুধু সামনে শব্দাংশগুলো বসিয়ে বসিয়ে উপসর্গগুলো বসিয়ে বসিয়ে বাংলা ভাষায় এই জন্য আজকে আমরা যে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা যে সমৃদ্ধ শব্দ ভাণ্ডারে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কিন্তু উপসর্গ নিত্য নতুন শব্দ তৈরি করে দিচ্ছে আমাদেরকে এবং শব্দের অর্থ নিয়েও সে খেলা করছে তাহলে এ পর্যন্ত বন্ধুরা আমরা কি জানলাম যে উপসর্গ বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ তৈরির একটি পদ্ধতি জিনিসটা কি উপসর্গ কতগুলো অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যারা কি করে কোনো শব্দ বা ধাতুর আগে যুক্ত হয় হয়ে নতুন একটি শব্দ তৈরি করে শুধু শব্দ তৈরি করে থেমে যায় না আগের শব্দটার অর্থ পাল্টে দিয়ে নতুন অর্থ আরোপ করে আগের অর্থটাকে যেমন এই যে ভাত অর্থ ছিল পুরো পাল্টে দিয়েছে নতুন অর্থ দিয়েছে নেতার একটি অর্থ ছিল এর আগে উপসর্গ যুক্ত হয়ে বারবার অর্থ পাল্টে দিয়েছে আবার কখনো আগের অর্থটাকে সংকুচিত করে দেয় কখনো প্রসারিত করে দেয় কখনো বিশেষ অর্থ বোঝায় অর্থ নিয়ে নানা রকম খেলা খেলে এই উপসর্গ আমরা বিস্তারিতটা দেখব এখন দেখো এরপরে আছে কি উপসর্গের প্রকার ভেদ এটা কিন্তু তোমরা আসলে ছোট ক্লাস থেকে জানো আমরা আজকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখব এই তোমার তো এখান থেকে একটি প্রশ্ন আসবে উপসর্গ থেকে সেটা ন্যারেটিভ প্রশ্ন হতে পারে 
আমরা আজকের পাঠের শেষে দেখাবো যে কি ধরনের প্রশ্ন বর্ণনামূলক প্রশ্ন হতে পারে তোমাকে উপসর্গ দিয়ে দিল সেখান থেকে শব্দ গঠন করতে বলতে পারে বাক্য দিল সেখান থেকে উপসর্গ নির্ণয় করতে দিতে পারে নানাভাবে অর্থাৎ শিখন ফলে আমরা যা দেখেছি সেই বিষয়ের আলোকে তোমাকে কোনো না কোনোভাবে প্রশ্ন করবে তাহলে আমাদের এই বিষয়টাও একটু জানা দরকার যে উপসর্গ আসলে কত প্রকার বন্ধুরা বাংলা ভাষায় তিন প্রকারের উপসর্গ আছে এক তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি খাঁটি বাংলা বা বাংলা উপসর্গ একুশটি এবং বিদেশি বা বিদেশাগত উপসর্গ এটা অনির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সংখ্যক করে দেয়া হয়নি এই হলো আমাদের তিন ধরনের উপসর্গ তৎসম বা সংস্কৃত খাঁটি বাংলা বা বাংলা এবং বিদেশি এরপরে যাচ্ছি তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ কাকে বলে সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত উপসর্গগুলোকে তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ বলে অর্থাৎ এই উপসর্গগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি কোনো পরিবর্তন ছাড়া আমার বাংলা ভাষায় এসে গেছে এবং আরেকটা জিনিস এই ফাঁকে তোমাদেরকে বলে রাখি সংস্কৃত ব্যাকরণে কিন্তু বন্ধুরা মনে করা হয় যে এই উপসর্গগুলো কেবল কৃদন্ত শব্দের সাথেই যুক্ত হয় এই যে আমি বলছি যেটা বারবার যে ধাতু ধাতুর সাথে তো সরাসরি যুক্ত হয় না ধাতু জাত শব্দ মানে কৃদন্ত শব্দের সাথেই যুক্ত হয় কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে কিন্তু নাম শব্দের সাথেও যুক্ত হয় আরেকবার একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি পার্থক্যটা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী উপসর্গগুলো কেবল কৃদন্ত শব্দের সাথেই যুক্ত হয় অর্থাৎ ধাতু জাত ধাতুর সাথে কৃতপ্রত্য জাত শব্দ ঠিক আছে ওর সাথে যুক্ত হয় কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে নাম শব্দের সাথেও কিন্তু উপসর্গ যুক্ত হয় আমরা উদাহরণ দেখাব তাহলে তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ কাকে বলল যে উপসর্গগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি আমার ভাষায় এসছে বাংলা ভাষায় এসছে সেগুলো হলো তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ এর মোট বিশটি এটা কিন্তু তোমাদেরকে দয়া করে একটু মুখস্থ থাকতে হবে কারণ কি পরীক্ষায় এলে তোমাকে দেখে হয়তো তখন চিহ্নিত করতে হতে পারে যেটা বাংলা উপসর্গ না সংস্কৃত উপসর্গ ফলে মাত্র বিশটি উপসর্গ মাত্র বিশটি শব্দাংশ টুকরো মুখস্থ করে ফেলতে হবে একটু যেমন ধরো আমি বলে যাই যদি প্রপরা অপশমনী অবননী দুর্বী অধিস উৎপরিপতি অপি অতি অবি উপা কি বললাম বিশটা উপসর্গ কিন্তু আমার হয়ে গেছে অর্থাৎ প্র পরা অপশম নি অব অনু নির দুর বি অধিসু উৎপরি প্রতি অপি অতি অভি উপ খুব দ্রুত মুখস্থ করে দ্রুত বলে ফেলেছি প্রপরা অপশমনী অবননী দুর্বী অধিস উৎপরিপতি অপি অতি অভি উপা তুমি এই সিরিয়ালটা তোমার মতো করে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমি আমার মতো একটা সিরিয়াল করে নিয়েছি তুমি কৌশলী ছেলে হিসেবে কৌশলী একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তোমার এই ইনফরমেশনটা মনে রাখার জন্য তুমি তোমার মতো সেট করে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে বিশটি সংস্কৃত উপসর্গ আমাদেরকে দয়া করে একটু মনে রাখতে হবে আর আরেকটি তথ্য সংস্কৃত উপসর্গগুলো কেবল সংস্কৃত শব্দের সাথেই যুক্ত হয় আমরা কিন্তু এটা মনে রাখবো আর এটা জানিও কারণ বাংলার সাথে সংস্কৃতের মিশ্রণ হলেই তো গুরু চণ্ডালী হবে কারণ যে সংস্কৃত উপসর্গ যুক্ত হবে অবশ্যই সংস্কৃত সংস্কৃত শব্দের সাথে চলে যাচ্ছে বাংলা বা খাঁটি বাংলা উপসর্গ সংস্কৃত ভাষা থেকে যেগুলো বাংলা ভাষায় এসছে নাকি না এই জায়গায় একটু তফাৎ যে আর্যদের আগমনের পরে এই আমাদের যে প্রাচীন বাংলা ভাষা প্রাচীন রূপ সেখান থেকে যে উপসর্গগুলো রয়ে গেছে আমাদের ভাষায় সেগুলোকেই বলছে বাংলা বা খাঁটি বাংলা উপসর্গ সেই প্রাচীন বাংলার থেকেই প্রাচীন আর্য দের আগমনের পর থেকেই যে উপসর্গগুলো আমাদের ভাষায় স্থান করে নিয়েছে সেগুলোই হলো বাংলা উপসর্গ বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি এটাও কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে ওই যে বিশটি সংস্কৃত একুশটি সংস্কৃত অ ঘা অজনা আর আন আব ইত উন কত কু নি পাতি ভর রাম সু সু স হা আ দেখো একুশটি কিন্তু হয়ে গেছে এই যে অ অঘা অজ অনা আর আন আব ইতি উন কদ কু নি পাতি বি ভর রাম স সা সু হা আহ এই একুশটি এগুলো প্রত্যেকটি দিয়ে কিন্তু শব্দ তৈরি হয় শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয় আমরা এগুলো দেখাবো এবং তুমিও এগুলো প্র্যাকটিস করবে আগে হলো ইনফরমেশনটা মনে রাখা যে আমরা জানলাম তাহলে কি সংস্কৃত ভাষা থেকে যে উপসর্গগুলো এসছে সেগুলোর নাম সংস্কৃত উপসর্গ মাত্র বিশটি টোয়েন্টি আবার প্রাচীন বাংলা থেকে যে উপসর্গগুলো ভাষায় রয়ে গেছে সেগুলোর নাম হলো খাঁটি বাংলা বা বাংলা বা দেশি উপসর্গ 
এগুলো হলো একুশটি এই যে একুশটি দেখাচ্ছি আর অবশ্যই বাংলা উপসর্গ কিন্তু বাংলা শব্দের সাথেই যুক্ত হবে এরপরে চলে যাচ্ছি আমাদের বিদেশি উপসর্গ বা বিদেশাগত উপসর্গ তোমরা জানো যে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার শব্দ আমার বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বিবিধ কারণে প্রচুর পরিমাণে বিদেশিরা এদেশে এসেছেন থেকেছেন সংসার করেছেন তাদের ভাষার অনেক শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকে গেছে আত্মীকরণ করে নিয়েছে আমরা সেই বিদেশি ভাষার শব্দগুলো ইংরেজি শব্দ পর্তুগিজ জাপানিজ চাইনিজ ওলন্দাজ নানা রকমের শব্দ এই শব্দগুলোর সাথে বন্ধুরা কিছু উপসর্গও কিন্তু এসে গেছে আরবি ফার্সি ভাষার থেকে কিছু উপসর্গ ঢুকে গেছে ইংরেজি ভাষার থেকেও কিছু উপসর্গ ঢুকে গেছে এদেরকেই বলে বিদেশি উপসর্গ বা বিদেশাগত উপসর্গ ঠিক আছে তার এক কথা বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে যে উপসর্গগুলো আমার বাংলা ভাষায় ঢুকে গেছে তাদের কি বলে বিদেশি উপসর্গ বা বিদেশাগত উপসর্গ তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফার্সি উপসর্গ আমি একটা সিকোয়েন্স বানিয়ে নিয়েছি মনে রাখার সুবিধার জন্য দেখো নিম কম দর কার না ফি বি বে ব ব বদপর দেখো তুমি যদি একটা রিদমিকভাবে পড়ো নিম কম দরকার না মানে নিম মনে করো নিম মানে নিম গাছ নিম কম দরকার না নিম অনেক দরকার ফি বে ব ব বদপর নিম কম দরকার না ফি বে ব ব বদপর অর্থাৎ এই কয়টা হলো ফার্সি উপসর্গ এখন এগুলো যদি দিয়ে আমরা শব্দ দেখাই তোমাদেরকে নিম নিম দিয়ে শব্দ বানাতো নিম রাজি নিম খুন মানে কোনো কিছুতে তুমি আংশিক রাজি পরিপূর্ণ রাজি না হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ওখানে যাব আমি নিম রাজি তোমার ভাবটা নিম রাজি মানে আংশিক রাজি আছো কম কামবাক্ত ওই যে আমরা একটা মুভি দেখেছি না কামবাক্ত ইসকামিনে কামবাক্ত দর দর দিয়ে দরকার দরবার কার দিয়ে কারখানা কার সাজি কারবার না দিয়ে না লাইক মানে লাইক না উপযুক্ত না 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 দিয়ে না লাইক ফি দিয়ে ফি হপ্তা মানে প্রতি সপ্তাহ ফি বছর প্রতি বছর ফি রোজ প্রতিদিন বে দিয়ে বে খাবার বে খাবার ব দিয়ে বমাল মানে মাল সহ মালামাল সহ যে চোটটি ধরা পড়েছে বমাল ব কলম কলম সহ বদ বদ নজর বদ হজম বদমাস বর বর দিয়ে বর কন্দাজ বর পাত্র এই যে দেখো আমরা ফার্সি দিয়ে অনেকগুলো শব্দ তোমাদেরকে শুনিয়ে দিলাম নিম কম দরকার না ফি বে ব বদপর এই কথা হলো ফার্সি উপসর্গ আরও আছে আরবি উপসর্গ বাজে আম খাস লা গর খয়ের এটাও মনে রাখার একটা সিকুয়েন্স বানিয়েছি তুমি কাউকে যেন প্রশ্ন করছ বাজে আম খাস লা গর খয়ের দেখো তুমি বলছো এই বাজে আম খাস ও বলছে লা লা মানে না আরবি শব্দ লা মানে না লা খায় না কি খায় গর খয়ের আমরা এগুলো দিয়ে এখন শব্দ যদি দেখি বাজে দিয়ে বাজে খরচ বাজে কাজ বাজে ছেলে বাজে মানুষ আম আম শব্দটার অর্থ আসলে এটা ম্যাঙ্গো আম না কিন্তু আম উপসর্গ আরবি এ আম অর্থ হলো সাধারণ যেমন আম জনতা আম মুক্তার মানে সাধারণ মানুষ সাধারণ ঠিক এর বিপরীতে আছে খাস এই খাস মানে হলো স্পেশাল বিশেষ যেমন খাস খবর খাস মহল খাস দরবার আমের বিপরীত হলো খাস স্পেশাল লা লা জবাব মানে যার জবাব নাই জবাব হয় না এরকম অসাধারণ লা খারেজ লা খেরাজ দুঃখিত লা খেরাজ অর্থাৎ যে জমির খাজনা লাগে না খাজনা দিতে হয় না খাস জমি লা খেরাজ খাজনা দিতে হয় না যে জমির গর গড় হাজির মানে মাঝে মধ্যে উপস্থিত হয় গড় হাজির ক্ষয়ের দিয়ে একটা শব্দ আমরা ব্যবহার করি ক্ষয়ের খাঁ বা তোষামতকারী তাহলে এই যে এই উপসর্গগুলো হলো আরবি উপসর্গ আমরা এবার যাচ্ছি আরেকটি বিদেশ উপসর্গ ইংরেজি উপসর্গ এখানে আছে হাফ ফুল সাব হেড এই চারটি আমরা ব্যবহার করে থাকি হাফ দিয়ে হাফ প্যান্ট দেখো 
पैंट शब्द आगे हाफ उपसर्ग जुक्त हो गलो हाफ पैंट एरपे फुल दिए फुल पैंट फुल शार्ट एरपर सब दिए सब डिविशन सब अफिस सब इन्सपेक्टर मैं अधीन इन्सपेक्टर अधीन तो सब इन्सपेक्टर सब पोस्ट अफिस हेड दिए प्रधान अर्थे हेड मौलवी हेडमासटार तेल बंधुरा ये देखो हमें बेस किचू विदेशी उपसर्ग तुम्हारे सामने देखाल मूलत फार्सी थे आसो आरबी थे यो इंगरेजी थे ये उपसर्गल बांगला भाषा एस एगुलो दिए हमें हर हमेशा हर हमेशा नतून नतून शब्द बना व्यवहार कर तीन धरण उपसर्ग कंधुरा डेफिनेशन जानल कि उदाहरण देखल तेल एक कथा संस्कृत उपसर्ग कि संस्कृत भाषा थे सरसर कोवर्तन छाड़ा जो उपसर्गलो बांगला भाषा एस खाँटी बांगला एट बीसा और एरा जुक्त है संस्कृत शब्द साथे और बांगला बा खाँटी बांगला उपसर्ग कि प्राचीनकाल बांगला भाषार प्राचीन रूप थे जो उपसर्गल बांगला भाषा रे गोलो हलो हमारे खाँटी बांगला बांगला उपसर्ग एगुल हलो एकुश टी एरपर आज विदेशी उपसर्ग विभिन्न विदेशी भाषा थे जो उपसर्गल बांगला भाषा स्थान पे तर ही नाम बांगला उपसर्ग विदेशी उपसर्ग हमें इखने फार्सी आरबी और इंगरेजी उपसर्ग उदाहरण देखा चले जा बंधुरा पर स्लैडे देखो कि आसर्गर गुरुत्व हमें शुरू तो एक कि अद्भुत एक बेपार ना जाके आलोचना करो कुकरा एक भग्नांश निजे स्वाधीनत नाई अस्तित्व नाई एक टुकड़ा एक बर्ण एक बर्ण एक बर्ण गुच्छ निजे को अर्थ नाई स्वाधीनता नाई वाक्य स्वाधीन भावे बसते पर अथच कि क्या कर शब्द आगे बसे जुक्त हुए शब्द आगे जुक्त हुए नतून नतून शब्द तैरी आगे शब्द अर्थटा के परिवर्तन कर शब्द रीतिमत अर्थ नहीं खेला यह हलो उपसर्ग एर गुरुत सम्पर् स्वयं रवीन्द्रनाथ ठाकुर क्यों बस जोर एक मंत्य कर मंत्री देख देखो बांगला भाषा उपसर्गर गुरुत्व प्रयोजनता अपरिसीम जदि उपसर्ग निजस्व को अर्थ नहीं क्यों अन्न को शब्द व धातुर आगे जुक्त हुए नतून शब्द गठन और शब्द अर्थ वैचित्र आनयने उपसर्गर भूमिका अतुलन रवीन्द्रनाथ ठाकुर संस्कृत उपसर्ग सम्पर् ख्याल कर एक रवीन्द्रनाथ ठाकुर संस्कृत उपसर्ग सम्पर् कि संस्कृत भाषा कतगुल टुकर शब्द आगुल स्वतंत्र क्ज नहीं मैं निजे को अर्थ नहीं तरा वाक्य लाइन बदलिए दे वाक्य लाइन बदलिए दे मैं शब्द अर्थटे पाल्टे दे रेलर रास्त जेमन सीगनल ट्रेन लाइन सामने स्टेशन सामने जेमन सीगनल थे भिन्न दिखे भिन्न रंग आलोय तर भिन्न रकम संकेत कि उपमाटा दिलें देखो एक ट्रेन लाइन लाइन सामने सीगनल आटेशन सीगनल आन्न रंग आलोय भिन्न रकम संकेत जदि लाल आलो जले ते देखे जो ट्रेन के थमते हैं परमिशन नहीं स्टेशन ढोकार हलूद आलो जल्ले बोझा जा कि मध्य हम लाल अथवा सबूज है हलूदे आ अपेक्षा करते हैं और ग्रीन सीगनल जी जले ते देखें जो तरह लाइन क्लियर आज ट्रेन तो एन स्टेशन ढुक अर्थात भिन्न भिन्न आलोय भिन्न भिन्न रंगे भिन्न भिन्न संकेत दिखे हमारे उपसर्गल कई रकम ही देखो संस्कृत व्याकरण के उपसर्गल शब्द माथाय चढ़ा से ही रकम सीगनल शब्द माथाय चढ़ाई आगे बसे माथाय चढ़ा सरकम सीगनल को आषेध कोटाते देखा एगोवार पथ को बैर पथ को नीचे दिखे को ओपर दिखे को चार दिखे को डने फिर आसते एगल हल सीगनल कि दारूण व्याख्या कर शब्द माथार सीगनलगुल हलो उपसर्ग को उपसर्ग सीगनल दे कि सामने आगान को पेचने फरार को डने घोरार को चार दिखे घोरार नाना अर्थे उपसर्गल व्यवहित है देखो जेमन रवीन्द्रनाथ निजे उदाहरण दिखान गत शब्द आगे आसर्ग जुड़े दी है आगत गत मैं पास जा आगे आसर्ग लागिए दिल हलो आगत मैं जा आसमिंग सुन 
সেটা লক্ষ্য করায় কাছের দিকে যে যে আগত এসে যাচ্ছে কাছের দিকে আবার নীর জুড়ে দিলে হয় নির্গত যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে দেয় বাইরের দিক তাকে একটা দেখাচ্ছে কাছে নিজের দিকে আসছে আগত আবার নির্গত পুরো উল্টা দিকে অনু জুড়ে দিলে হয় অনুগত একদম অবিডিয়েন্ট অনুগত দেখে দেয় পেছনের দিক যে পেছন পেছন আছে তুমি কারোর পেছন পেছন আছো অনুগত তেমনি সঙ্গত সংযোগত সঙ্গত দুর্যোগত দুর্গত সঙ্গত আমরা সঙ্গত অর্থ জানি প্রাসঙ্গিক যে সঙ্গত কারণেই আমি এর পক্ষে বলছি দুর্গত অর্থাৎ এফেক্টেড এরিয়া যে বন্যার কারণে দুর্গত যারা আক্রান্ত অপগত খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্তর মধ্যে পড়া অপগত প্রভৃতি শব্দের নানা দিকে তর্জনী চালানো তর্জনী এই যে আঙ্গুল তর্জনীর ইশারা উপসর্গকে একবার বলেন সিগনাল ট্রেনের লাইনের সামনে সিগনাল যেমন বিভিন্ন সংকেত দেয় উপসর্গগুলো শব্দের আগের সিগনাল বিভিন্ন রকমের সংকেত দিচ্ছে কোনোটা সামনে যেতে বলছে কোনোটা পেছনে আসতে বলছে কোনোটা ঘুরতে বলছে নানা রকমের সংকেত এবং আবার বললেন যে এই উপসর্গগুলো নানা দিকে আমাদেরকে তর্জনী চালায় অর্থাৎ ইশারা দেয় আঙ্গুলের ইশারায় যেটা তর্জনী আঙ্গুলের ইশারা উপসর্গগুলো শব্দকে চালায় তাহলে দেখো তার পাওয়ারটা ও ছোট্ট একটা সিগনাল এত বড় একটা ট্রেনকে থামিয়ে দিচ্ছে ঢোকার পারমিশন দিচ্ছে নানা রকমের খেলা চালাচ্ছে সিগনালটা উপসর্গগুলো এরকম খেলা খেলে শব্দটার সাথে শব্দের মাথায় বসে বসেও যে বললাম রীতিমতো কাঁঠাল ভাঙে শব্দের আগের অর্থ পাল্টে দেয় নতুন অর্থ আরোপ করে অর্থের সংকোচন করে প্রসারণ করে পরিমার্জন করে পরিবর্ধন করে নানা রকমের খেলা খেলে এগুলো আমরা এখন উদাহরণ দিয়ে তোমাকে প্রমাণ করে দেখাবো এই প্রশ্নটা বন্ধুরা একটু খেয়াল করো বিগত বিভিন্ন বছরে বোর্ডে এই প্রশ্নটা প্রায় প্রায় এসছে এবং খুবই খুবই কমন কমন একটি প্রশ্ন উপসর্গ থেকে দেখা গেল কোনো প্রশ্ন এলে এই প্রশ্নটা এভাবেই আসে যে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই কিন্তু অর্থ দোত কথা আছে প্রমাণ করো আলোচনা করো দেখাও যে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই কিন্তু অর্থ দোত কথা আছে এটা কিন্তু একটা মনে করো ডিবেটের টপিকের মতো তোমাকে একদম শব্দ ধরে ধরে এটাকে এক্সপ্লেন করে প্রুফ করতে হবে প্রথমে প্রুফ করতে হবে প্রথম পার্ট উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই মানে কি এর মানে হলো উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এইটুকু আগে প্রুফ করতে হবে যে উপসর্গ কি কি জিনিস এবং তার নিজের অর্থ নেই অর্থাৎ সে অর্থ বাচক না বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ আছে যেগুলো শুধু পুরুষ বোঝায় অনেক বিশেষ পদ যেমন আমি বললাম রাজা সিংহাসনে বসে আছেন তোমাকে কেউ কানে কানে এসে বলেছে ভাই যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তিনি কিন্তু পুরুষ বলেনি তুমি কিভাবে বুঝলে তিনি পুরুষ ওই রাজা শব্দটি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে সিংহাসনে বসে থাকা ব্যক্তিটি পুরুষ আবার যদি বলি রানী সখীদের সাথে জলকেলি করছেন অর্থাৎ বান্ধবীদের সাথে রানী পুকুরে গোসল করছেন জল জলে খেলা করছেন ওই যে যিনি জলকেলি করছেন তিনি যে মহিলা তিনি যে নারী স্ত্রী এটা বুঝলাম কিভাবে রানী শব্দটি তাহলে প্রথম রাজা শব্দটি ছিল পুরুষবাচক রাজা শব্দটি পুরুষবাচক ওটা শুনলেই বুঝি এটা পুরুষ বোঝাচ্ছে আবার রানী শব্দটি স্ত্রীবাচক এই শব্দটি জানিয়ে দিচ্ছে যে এটা স্ত্রীবাচক মানে ফেমিনিন জেন্ডার ওরকম আমার উপসর্গগুলো হলো অর্থবাচক নয় মানে নিজের অর্থ নাই যে শব্দ শুধু পুরুষ বোঝায় পুরুষবাচক যেটা শুধু স্ত্রী বোঝায় স্ত্রীবাচক যেটা অর্থ প্রকাশ করে অর্থবাচক আর যেটা অর্থ প্রকাশ করে না অর্থবাচক নয় এই যে তাহলে এটা প্রুফ করতে হবে যে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই মানে তার নিজের অর্থ নেই কি আছে অর্থ দোতকতা আছে দোতকতা কি দোত না মানে ঢেউ তরঙ্গ অর্থাৎ অর্থ নিয়ে বৈচিত্র্য আনার ক্ষমতা আছে অর্থ নিয়ে খেলা করার ক্ষমতা আছে এটা হলো অর্থ দোতকতা নিজের কোনো অর্থ নাই কিন্তু অর্থ নিয়ে সে খেলা করতে পারে দেখলে এই জিনিসটা তোমাকে যুক্তি দিয়ে দিয়ে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আমরা এখন এই প্রশ্নের উত্তরটাতে যাচ্ছি দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা একটু খেয়াল করো কিন্তু বললাম যে বিভিন্ন বোর্ডে এই প্রশ্ন অনেক বেশি এসছে সাবজেক্টিভ এলে এই প্রশ্নটা এভাবেই আসে মূলত উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই অর্থ দোতকতা আছে এবং তুমি কোন কোন যুক্তি দিয়ে তথ্য দিয়ে এটাকে প্রমাণ করবে সেটা একটু খেয়াল করো উপসর্গ হচ্ছে কতগুলো বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ 
বা অব্যয়জাতীয় শব্দাংশ যাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু অন্য কোনো ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে এই শব্দের করে সেই শব্দের অর্থবৈচিত্র্য আনয়নের ক্ষমতা আছে আমি আরেকবার একটু পড়ছি উপসর্গ হচ্ছে কতগুলো বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বা অব্যয়জাতীয় শব্দাংশ শব্দ না কিন্তু যাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এই তথ্যগুলো আমরা আজকে ক্লাসে শুরু থেকে জানাচ্ছি উপসর্গ হলো একটা বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বা অব্যয়জাতীয় শব্দাংশ যাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু অন্য কোনো ধাতু ধাতু মানে কিন্তু ক্রিদন্ত শব্দ সরাসরি ধাতুর সাথে যুক্ত হয় না ধাতু জাত শব্দের সাথে 